。我们一天要喂二十组，二十组四十片肉最少。我们家的这个早上面，在南京是双管台子的啊，哎，很聪明的。在南京，我可以家排定位，没有人超过的，这个不能吹。啊，这个实事求是。大爷，他家这个大肉面味道怎么样？真好。您今天有七十啊？五啊。那。八十五啊。啊。上七的。啊，这一块肉能吃完啊？能吃了啊？我就是爱吃这个肉。我现在是在南京的秦淮区。这里叫双桥门，今天带你们去看一个南京最火爆的大肉面。听说啊，他家这个大肉每一块都有半斤重，就是这家。你看看他家这个生意，人满为患。这每一碗都要配雪菜哈。咱这个应该叫虎皮大肉哈，叫虎皮大肉，虎皮出来。哎，这个颜色漂亮啊，漂亮。要要你不瘦，你不多，你先看做的它不好吃，它不入味。在南京，我们吃一块盘子，相当的好的。工作起来得来采访，南京电视台、新闻频道得来拍，主要靠口感。肉至少八斤重，这个人正常的话要多少脚，然后挂了再煮，挂了再煮，叫小火慢炖，将近要两个小时。这个肉上面要抹抹酱油啊！哎，抹酱油给它上色。这个肉做的是呢，已经是七成熟了。啊，七成熟。这个肉是什么时候用的？就是明天的了。明天用的。哎，对。啊。这个马上下午就开开一锅炸了。还要下油锅哈？开一锅炸炸到虎皮。啊。必须要炸到虎皮。这一块大概有多重啊？二二二斤吧。二斤。二斤。他煮煮熟的嘞，那个生那个生的那么大一个，把这每一块都要抹上酱油，哎，给它上色，上色炸的要炸成虎皮，给它漂亮。那你炸的时候也是这个大锅炸的？啊，就就整炸，哦，就我大大铁锅，大锅炸的，哎，大锅，小锅摆不下。这边这个生肉也是明天要用的，就明天的，就是新鲜的，这个专门送来的，这个外面外面市场里买不到的，这个现在是挖根吃，改改口味。啊，没标签的，这个是免费的，哎，免费的啊。那你这每天雪菜用量也不小，雪菜每天要用四包到五包，就是就是分什么的，不要钱。啊，这是荷包蛋，这荷包蛋，对，先炸先先炸先买，油炸的荷包蛋，荷包蛋先炸先买。这个卖多少钱一个呢？两块钱。我看你们南京啊，好像做这个大肉面的还挺多的哈，好几家。南京他这个。那你做大肉面很多，就是它这个口感不行。看这个面馆子一定要有特色，不要名堂多。名堂多，估计人无名下锅。啊，一搞几个，大家接受的品种就够了。对，这个要搞，那个要搞，这个那个要搞，那个招牌你要看都看不过来，一没意思呢。要么要几个品种，大家都是接受的。对，不行了吗？啊，我们家的这个大肉面，在南京我可以家排第一位，没有人超过的，这个不能吹。啊，这个实事求是，这个大肉面是我们按照这个南京一个口味来做的。这一锅、啊、要煮几块、啊？这一锅煮五块，这个肉大多了煮不下了。啊，肉大，我们一天要喂二十猪，二十头猪，二十猪四十片肉。啊，啊，最少的，都是用这个精选的这五花哈，都是纯五花肉，要定点什么来的？啊，纯五花。晚上过春节要买人更多，把那大锅小锅来端。啊，就不是吃面的，不是专门买的，专门买的回家回家过年的。啊，这四个锅里面全是大肉，这多的。十二锅肉，十二锅，十二锅，十二锅肉啊，一定要十二锅。咱这个店开了多少年了？开了二十七年了，在南京也是老字号。老字号，老字号店，老字号。您今年有六十啊？我今年七十一岁。七十一啦。嗯呃，看不出来，确实是啊，老爹了，老人了，老爹老爹。咱这个大肉面是怎么卖的呢？这个二十五块一碗，以前是卖二十七，现在肉降了，我们就往下降，现在卖了二十五块。这一块肉大概有多重呢？要八斤重，要单买一块二十二块钱。哎呦，这
。大哥，他家这个大肉面味道怎么样？味道不错，很好。啊！我也经常中炒，经常过来哈，经常过来，我是吃过，啊、我经常跟着你们这些博主推荐的地方去吃。嗯、啊，这个卤加进去就是咱南京经常说的老卤面哈。对对啊，这就是南京啊最火爆的大肉面，大家看一下哈。他这一块肉，刚刚听老板讲啊，他这一块肉啊就有半斤重。他这肉不光是比较大，而且你看，这个厚度也挺厚的，估计要有两个指头的厚度。嗯，这个外面一层这个肥肉啊，基本上被他煮化掉了，非常软烂。这就是南京人经常说的叫老卤面，它这个面条里面啊都是放了这个煮肉的老卤，面条还挺有劲道的，就是那种碱水面。嗯、南京这边正常吃面条，它都是带了一点点小甜口。那这个肉吃的还是比较过瘾的，你看，都不吃这个面条啊，光这一块肉啊就能吃饱。它这个肉呢是加了香料在里面卤出来的，所以能吃到那种香料的味道。哇，这个肉吃的太过瘾了。吃肉不吃蒜，香味少一半。刚跟老板聊天啊，老板说他家光这个用这个猪肉啊，一天要用二十口猪的五花肉，这个销量是比较惊人的。你看他家这个生意，他现在这一碗大肉面是卖到二十五，总的来说啊，他家这个大肉面味道还是非常棒的。特别这个肉吃起来过瘾。